যে পড়াশোনা কিন্তু যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু ফাঁকি দিলে ফাঁকি পড়বে এমনি পড়েই পড়াশোনা করেই ফাঁকে পড়ে যাচ্ছি একটু আগে উত্তরবঙ্গের এক চেনাম অধ্যাপনার জগতে সবাই সিদ্ধার্থ ভক্ত করেছে দুশো টাকার মাস পায়নি নিয়ে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কাজ শুরু করেছে যে কলেজে সেই কলেজটির নাম দেখুন বিজয়া দশমী মানে হচ্ছে দশমীর দিন মা আমাদের ছেলে তিনি তার শ্বশুর বাড়িতে চলে তিনি বাপের বাড়িতে এসেছে এই কয়েকদিন তো বিজয় দশমী মানে হচ্ছে সেই সময় যখন মা চলে যাচ্ছে আমার যেটুকু মনে হয় সেখানে মাকে আমরা বিসর্জন দিয়ে চলে আসি অর্থ বিসর্জন মানে মন খারাপ হয়ে যায় তো মন খারাপটা যাতে আমরা কাটিয়ে উঠতে পারি সেই জন্য কী করি ছোট আমরা দেখেছি ছোটোবেলায় নাড়ু মোয়া মুরগি পাশ পাশের বাড়িতে কাকিমা জেঠিমা একসাথে বসে একটা তিন চারজন তিন চারজন একটা আবহ সৃষ্টি ফলে আমার যেটা মনে হয় বিজয় দশমী একটা মিলন যাতে শুধু ফ্যামিলির লোকজন নয় পাড়া প্রতিবেশী সবাইকে এক করা এবং পক্ষান্তরে আরেকটা দিক যাতে এই দুঃখ মা চলে যাওয়ার যে দুঃখ সেটাও কিন্তু আস্তে আস্তে কাটিয়ে বা ভুলিয়ে যাওয়া দেয় দেখুন যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি ছোটোবেলায় যে পুজোর সময় কিন্তু আমরা পড়াশোনা শিখে উঠি বইপত্র সব উঠে দিই এবার ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী চার দিন কিন্তু আমরা পড়াশোনা করি এবার একাদশীর দিন থেকে পড়তেও হবে তো তাহলে সেই যে দুঃখ প্লাস মা চলে গেল এই দুঃখ এগুলো মিলে এই আর দুই তিন দিন একটা সম্মিলনী করা এটাই আমার মনে হয় বাস্তব ক্ষেত্রে বিজয় সম্ভব আপনি ঠিকই বলেছেন আমাদের দর্শকদের মতো আমরা মোয়া খাওয়াতে পারবো না আরও খাওয়াতে পারবো না কিন্তু দর্শকদের আমরা সুন্দর আবৃত্তি উপায় হতে পারে যেটা থেকে অনেক অনেক খুশি হবে আপনার যে আবৃত্তির স্কিলটা আমরা হচ্ছে আবৃত্তি তো ছোটোবেলায় করতাম এখন দেখুন ছোটবেলার সেই সময় আপনিও লক্ষ্য করবেন কারণ আমরা যে জায়গায় থাকতাম বা জলপাইগুড়ি বলল সেই সময় ছোটবেলায় কিন্তু এরকম আলো রোশনাই বা এখন যে লেজার লাইট এগুলো কিছুই ছিল ছোটবেলায় আমরা হেরিকেন আলোতেও পড়াশোনা করেছি একটা স্ট্রিট লাইট জ্বলত সময়ে জল পড়লে বৃষ্টি পড়লে আবার নিবে যেত কিছুক্ষণ পরে তাকিয়ে থাকতাম আরও চলতো এরকমই ঘটনা ঘটেছে সুতরাং সেই ছোটবেলার মানে হাফ প্যান্ট পরে একটা বা দুটো জামা ওটাকে অল্টার করে পরে ঘোরার আনন্দ কিন্তু কারণ ছোটবেলায় আমরা দেখতাম আমরা ঠাকুরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম প্যান্টে বৃষ্টি পড়ছে ভিজে যাচ্ছি উপরে ত্রিপাল ফুটফুটো হয়ে জল পড়ছে কোনো রকম বালাই নেই কিন্তু এখন যেটা হয়েছে কসমেটিক যুগে সেখানে কিন্তু ঠাকুরের থেকে অর্থাৎ প্রতিমার থেকে তার যে বাহ্যিক যে সাজসজ্জা সেটাই কিন্তু প্রাধান্য হয়ে গেছে ছোটবেলায় পুজোর একটা অন্যরকম মাধুর্য ছিল অন্যরকম ঢাকের আওয়াজও অন্যরকম ছিল যে দূর থেকে ঢাকের আওয়াজ শোনা যেত শোনা যেত আর বিভিন্ন পূজায় বিভিন্ন নতুন গান হতো সেই মাইকে আমাদের সেই সময় তো বক্স বা ডিজে ফিজে ছিল না আমাদের চোঙা একটা মাইক ছিল সেই চোঙা মাইকে দূর দূরান্ত শোনা যেত সব বাংলা গান হতো এবং নতুন যে পুজোয় যারা বিখ্যাত গায়ক গায়িকা ছিলেন তাদের গান শোনা যেত আমরা আনন্দ করেছি আমরা আরতি আরতি দিয়েছি হ্যাঁ আমাদের ওখানে ধূপের সন্ধ্যাবেলায় ধূপও ধূনও জ্বালানো হয়েছে সেই অন্তর্ভুক্ত 
কলেজ লাইফে যখন এলাম আমি এই কলেজেরই ছাত্র ছিলাম আনন্দচন্দ্র কলেজ অফ কমার্স সেখানে কলেজ লাইফে স্কুল লাইফে ঘটনার পর কলেজ লাইফে একটু বড় হলাম সেই সময় কিন্তু আমরা বন্ধু বান্ধবের সাথে কিন্তু হ্যাঁ তখন তো ছোটোবেলায় বাবা নিয়ে যেত একটা সাইকেল ছিল আমরা দুই ভাই ছিলাম সামনে একদিন পিছনে একদিন বসে বাবা ঘুরিয়ে নিয়ে আসতো কিন্তু কলেজ লাইফে কিন্তু যেতাম কিন্তু আমরা কিন্তু ঠিক পাড়া বা দুটো ঠাকুর দেখে চলে চলে আসতাম এবং আমাদের টাইম কিন্তু বাধা ছিল হয়তো বাবা দাঁড়িয়ে থাকতো বা জেঠু দাঁড়িয়ে থাকতো জেঠে মা দাঁড়িয়ে থাকতো আসলো কিনা হ্যাঁ সেটা আমরা বন্ধু বান্ধবের সাথে কিন্তু রেস্ট্রিক্টেড ছিল এখন সেই রেস্ট্রিকশানটা পুরোপুরি উঠে উঠে গেছে না আছে ড্রেসের রেস্ট্রিকশান না আছে চলাফেরার রেস্ট্রিকশান না আছে টাইমের রেস্ট্রিকশান কারণ দেখুন রাত্রি সারাত্রি ধরেই এখন সবাই প্রতিমা দেখছে সে যে আসলে তো প্রতিমা দেখাটার উদ্দেশ্য না নিজের শাস্ত্রও দেখাতে হবে লোকজনকে সেটাও কিন্তু একটা মাধ্যমিক পুজোর মাধ্যমিক উৎসবের মাধ্যমে কে কি ড্রেস পড়েছে এটাও কিন্তু একটা অন্যরকম আঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের সময় বলেছি আমরা একটা দুটো ড্রেস কোনোরকমে পরে স্ত্রী নেই হ্যাঁ কুচকে গেছে যেমন কোনো অসুবিধা নেই ঘুরটা কিন্তু মনের মধ্যে একটা অন্যরকম মানে ঠাকুর দেখব এরকম একটা আনন্দ ছিল ওই দুই এক টাকার কিছু কিনে খেতাম তিন দুই তিন টাকা ড্রেস হয়ে সত্যি ছোটোবেলা টাইম শুনে ওই হয়ে গেলাম যে একটা দুটো স্ত্রীহীন জামা পড়ে ঘুরতেন ওই ওই প্রজন্ম আর এই প্রজন্ম আঁকা শুরু পারতো এখন তো ছিমে লড়াই তখন বলুন আপনাদের সময় ছিল প্রতিমা কথা ভাবতো করোনা গানের দু বছর মতো পুজো করতে পারে তারপর এইবার করোনা পরবর্তীকালে মানুষ প্রচুর ভয় লেগেছে এই বিষয়টি একটা করতে চাই দেখুন করোনা যে প্রকোপ সেটা কিন্তু পুরোপুরি চলে যায় লোকে মাস্ক ছাড়া এই ভিড়ের মধ্যে এখনও ঘুরছে এটা আমার মনে হয় একদম কাম্য নয় আমরা ঘুরে গেছে দু 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 বছরের মধ্যে অন্ততপক্ষে ভিড়ের মধ্যে অন্ততপক্ষে নিজের সেফটি সিকিউরিটির জন্য হ্যাঁ এখন কিন্তু যে প্রোটেকশনগুলো দরকার নেওয়া উচিত তার মধ্যে একটা অন্যতম মাধ্যম হলো একটা সামান্য মাস্ক মুখে দিয়ে খোলা উচিত ঘুরছে করোনা হয়ে এটা খুব ভালো এটা আমি কখনোই বলবো না দু বছর সব ঘরবন্দি গৃহবন্দি মতো অবস্থায় ছিল দু বছর ধরে কেউ কোথায় বাচ্চারাও কোথায় বেরোতে পারেনি বড়রাও বেরোতে পারেনি তারই ওই একটা মানে ট্রেন্ড এবার দেখা যাচ্ছে যে রাজভর ঠাকুর দেখবো যতই বৃষ্টি করুক যতই মেঘ গর্জন করুক যতই গুরু গুরু আওয়াজ করুক যতই ভিজে যাই কিন্তু এবার আমরা ঠাকুর সারা রাত্রি হলো দেখবো এটা একটা লোকের মধ্যে মনের মধ্যে কিন্তু এটা আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন এটা মনের মধ্যে চলে এসছে তার থেকে কিন্তু এই ভিড় ভিড় মানে যে ঠাকুর দেখার যে একটা আনন্দ সেটা এই দু বছর সব আসলে সব দু বছর যা জামা কাপড় জমে রয়েছে না আলমারিতে তো সেগুলোও তো পড়তে হবে তা সবগুলো মিলে তিন বছরের উসুল এবার এই ভিড়টাকে মানে আরও বাড়িয়ে তুলেছে পুজোর তো গল্প শুনলাম এবার আপনি বলেন একাদশ বার পড়তে বসতাম বা আপনি কীভাবে পড়তাম দেখুন আমি এখনও পড়ি আমি সময় পেলেই বই পড়ি দেখে থাকি করি আপনি জানেন প্রচুর কাজ রয়েছে প্ল্যানিং কমিশন হলেন বা প্রচুর স্টেট গভর্নমেন্টেরও প্রচুর কাজ রয়েছে পড়াশোনা আবার রয়েছে কারণ পড়তে বসার মধ্যে সেই সময় কিন্তু আমার দুঃখ এটা বলে নেই যে ষষ্ঠী সপ্তমী অষ্টমী নবমী দশমী এই পাঁচটা দিন যে হারে চুটিয়ে আনন্দ করতাম দিন নেই রাত নেই হ্যাঁ সবসময় ভোরবেলা উঠে যেতাম পাঁচটায় গিয়ে দেখলাম ঠাকুর ঠিক আছে কিনা দৌড়ে আবার চলে যেতাম আবার যেতাম পাড়ায় আবার যেতাম ঘন ঘন যাওয়া আসা যতক্ষণ পর্যন্ত পাড়া যায় রাত্রে হুম কিন্তু এই দুঃখটা কিন্তু আমারও হয়েছে সবারই হয় তারপরে সময়ের সাথে সাথে আস্তে আস্তে পরিবর্তন আসে একাদশের দিন একটু পড়লাম মনটা ঠিক করলাম তারপরে আবার মানে আমার যে দাদা রয়েছে তিনি সায়েন্টিস্ট বিশাল সায়েন্টিস্ট তিনি আমাদের গাড়ি বলতো আরে তুই তোরা দুঃখ করছিস কেন এরপরই তো লক্ষ্মী পুজো আছে ব্যাস আমরা করতে শুরু করলাম মানে এই যে পর পর তারপরে কালী পূজা রয়েছে এই করতে 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 কেটে গেছে সুন্দর সুন্দর মানে পড়া করতে পারার জন্য আর একটা জন্য এটা সত্যি গাইডেন্স যদি কোথাও যদি অবশ্যই তার মধ্যে যত থেকে দেখা পাওয়া যায় এই ধরনের তুমি এবার আমি একটা জিনিস দেখছি পড়াশোনা পাঁচ চোখানোর পর চাকরি যেভাবে পেলে না কতদিন পরে দেখো পড়াশোনার করতে করতেই আমি ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি টেস্ট পাস করি এটা নাইনটিন আমি নাইনটি 
सेवेन एट पास आउट हुई मास्टर डिग्री नाइनटीन नाइनटी एट प्रथम दिखे हमें पे तो क्षेत्र में आठ बी साले प्रथम दिखे हमें कलेजे अतिथि अध्यापक हिसाब से कलेजे जो कर जयन करी क्या एक नेशा छो तो एकश देशो दुशो हमारे मन है दुशो टाक दी एक चल्लिस टाइम कम है मन नहीं क्यों वो बेपार ना हमारे एलोटेड क्लस सप्ताह दोटो तीन टेन पाँचा साढ़े तीन पाँच टाउ दी एवं तक प्रिंसिपाल छे परिदेश विश्वास तरह से बस क्योंकि आगे जो कम्पिटार छो आगे फार्स्ट जेनारेशन से आसार चेष्टा कर सूतरा पैसा को बड़ कथा है प्रचुर क्लस दी से समय तरपर तो दूहजार साले चाकी पेलम पार्मे तरगे तरगे हमें एफ आई पी ते पे गलम हमारे दुशो टा चाकी बस दिन करते हैं एक दिन जगह एफ आई पी तो फुल वेतन दी वोने दो बचर करारे हमें दिन हाटा कलेजे क्योंकि दस बस चाकी कर दिन हाटा खूब टाने हमारे प्रथम पार्मान चाकी क्यों हाँ दिन हाटा कर दस बस चाकी करेंगे दर्शक अनेक दिन हाटा देखे देखे दिन हाटा तो पुरी तो मुझे तो दिन हाटा कम मिस कर पुजो समय दिन से कथा सुन दिन हाटा सत्य कथा जो दिन हाटा क्योंकि खूब टने कारण अभी एक पांडापाड़ा मान कलोन ऐले ये खूब खूब एक छोट बल्ला चाकी पड़ा अब्दि आसें वही पड़ा गल मध्य ही थकत तो वही खूब मन पड़त दिन हाटा ढोकार पर ही खूब मिस करी जो वही मन है पांडापाड़ा गलते ही रही फैमिली हमारे ये थकत माँ बाबा हमारा वाइफ सब थकतने जितम चले आसतम सप्ताह उठे क्योंकि वहीखान जो एक दिन हाटार जो एक आतिथ्य था सब समय टे बार बार इन फिलल दर्शक बंधुदे स्वप्ने रात माझे माझे कम दिन हाटा चले जाए हाँ ये क्योंकि वास्तव हमें निजे मन थे बोलिए दिन हाटा हमारे खूब प्रिय जगह अभी जो बोले तुम्हार जन्मस्थान पर कौन जगह तुम सिलेक्ट कर दिन हाटा मिस्टर दिन हाटार पुजो उत्तरे दिन हाथ पुजो समय तो थकतम ना समय चले तो कल पुजो शेष शेषे जितम से कल पुजो मेला हतो से दीर्घ दिन धरे मेल है तो वोगुलो मिस करी दुर्गा पुजे हमारे बड़ी थका है कारण दुर्गा पुजे हमें चले तो दिन हाटार सुनल अपने मुख्य दिन हाटा एत बड़ो पुजो तो मैं समय दो हज़ार दो हज़ार एक दुई तीन चार एत बड़ो है क्योंकि एक घर टाइप क्लाबगुल खूब सुंदर मैं सार्वजन पुजो होत एम बिग बजेट पुजो तो सब खाली हम दिन हाटा क्या बीच दिन हाटा दिन हाटा थी दो हज़ार दस साल ये जयन करी हिसाब दो हज़ार दस थे षोलो साल नवेम्बर मासे प्रसिपाल हिसाब शिक्षा शिक्षा शिक्षार बहरे चाकर क्षेत्र शिक्षा से शिक्षार क्योंकि जे ट्रेनिंग से अभाव क्यों वेस्ट बेंगल अंतर के खूब भाव पर्यवेक्षण करते तक तो लंडने पुजो हतो एक बार छा पुजो समय लंडने लंडने बांगाली जरा रही है सामने ही छो किंग स्कोर वोने पुजो एक बार छा दुर्गा पुजो मन पड़े गल आपने बोला एक बार पुजो कहानी खूब सुंदर 
পুজো হতো পুজো একটা কমিউনিটি হল ছিল বিশাল সেইখানে ঠাকুর তারা কলকাতা থেকে নিয়ে আসতো এবং পুরোহিত ঢাকি সবাই তারা কিন্তু নিয়ে আসতো এবং আমরা সবাই মিলে ওখানে বসে ওখানেই খাওয়া দাওয়া ওখানেই সব কিছু একদম মনে হচ্ছিল যে আমি মানে ইন্ডিয়া নেই এটা কিন্তু নয় আমার নিজেরই চোখে দেখা হ্যাঁ সকাল থেকে বসতাম আমরা নতুন যেভাবে আমরা একটা প্যান্ডেলে পুজো প্যান্ডেলে সার্বনী সার্বজনিক পুজো প্যান্ডেলে বসি ঠিক ওই একই রকম একটা খিচুড়ি লাবড়া মিষ্টান্ন সমস্ত কিছু কিন্তু পুজো পরে বিতরণ করা হতো আর একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এই মানে প্রসাদ বা খিচুড়ি প্রসাদ প্রচুর কিন্তু বিদেশি যারা সাহেব রয়েছে লন্ডনে বা তাদের ফ্যামিলি রয়েছে তারা কিন্তু চেটে পুটে খাওয়ার জন্য চলে আসতো একটা অন্যরকম একটা ওরাও কিন্তু এনজয় করতো শাড়ি পরে ও শাড়ি পরে মহিলারা আসতো যারা ব্রিটিশ মহিলারা তারা কিন্তু একদম এটা সিস্টেম রয়েছে আমরা বলি যে বাইরে বাইরে কিন্তু বাইরে যাওয়ার ওদের কিন্তু ওরা অনেক খোলা হয়েছে সত্যি আমরা অনেকেই শুনতে পেলাম আপনার কাছে বিদেশের পুজো জলপাইগুড়ির পুজো দিনহাটার পুজো আর পুজো খুব ভাব আর কিছুদিন মা চলে গেলে বিশ্বজন দেওয়া হয় আর এরপর আপনার দাদার মতো বলছি লক্ষ্মী পুজো আছে তারপরে একটা পুজো তো সামগ্রিকভাবে কী বার্তা দিচ্ছে ছাত্র সমাজ মানুষকে এই তো ছাত্র ভাই কিন্তু একই বার্তাই দেবো সামনে আরও পুজো আছে লক্ষ্মী পুজো আছে কালী পুজো আছে হ্যাঁ তারপরে আরও ফেস্টিভ্যাল আছে কারণ বাঙালি বারো মাসে তেরো পর্বণ না বলে এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে যে বারো মাসে প্রায় চার গুণ করে দেয় চার বারো আটচল্লিশ পর্ব হয়ে গেছে তো দিনে দিনে পর্ব রয়েছে সুতরাং তার মধ্যেও আমি ছাত্রছাত্রীদের বলবো যে পড়াশোনা কিন্তু যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু ফাঁকি দিলে ফাঁকি পড়বে এমনি পড়েই পড়াশোনা করেই ফাঁকে পড়ে যাচ্ছি একটাকে বললাম ল্যাক অফ ট্রেনিং যে অভাবটা রয়েছে চাকরির ক্ষেত্রে সুতরাং আর ম্যাডাম আমি যেটা বলবো হার্ড ওয়ার্কিং একটা ক্রাইটেরিয়া দ্বিতীয়ত টাইমলিনেস সময়ের জিনিস সময়ে করো তোমরা ফেলে রাখবে না কোনো জিনিস যে আমি কাল করবো পরশু করবো আর তৃতীয়ত হচ্ছে যেটা তোমায় প্রফেশন অধ্যাপক সেটা কিন্তু তোমার রাখতে হবে তুমি প্রফেশনাল এরকম যদি না হতে পারো তাহলে তুমি কতটুকু পড়বে তুমি এতগুলো পড়ে ফেললে কিন্তু ওখান থেকে তুমি কতটুকু লিখবে সেটা কিন্তু কোনোদিনই কিছু করতে পারবে তবে এটি আমার ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষক হিসাবে একটা বার্তা থাকবে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আমার দিনহাটার যারা আমার পুরনো কলেজের ছাত্রছাত্রী যারা আমাকে দেখছে দেখছে কিন্তু চেনে না আমি ওই ওই কলেজেরই অধ্যাপক ছিলাম দু হাজার এক থেকে দু হাজার দশ সাল অবধি তারাও সুষ্ঠুভাবে পড়াশোনা করো হ্যাঁ তোমাদের যে কোনো রকমের সাহায্য জন্য মনসুর রয়েছে মনসুরকে বললেই আমি আমার হাত বাড়ি তোমাদের জন্য আমি আছি ধন্যবাদ আপনার যারা বিএনএম বাংলা দিয়েছেন হ্যাঁ জানিয়ে রাখি উনি যেটা বলেন আমরা বিএনএম বাংলা একই কথা বলছি ফোকাস থাকুক আর ফাঁকে দিলে ফাঁকে বলবে আর অবশ্যই খবরের জন্য বিএনএম বাংলা নিউজ আপনাদের দেখতে হবে অবশ্যই তার মাঝে ছাত্রছাত্রীদের সবার কাছে বলুন অবশ্যই আপনারা নিজের লক্ষ্যে এগিয়ে চলুন